শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে আমাদের আজকে চ্যানেল ফিফটি টোর এই বিশেষ আয়োজন আপনার ইনফো অর্থাৎ জনসমারি দু হাজার বিশ সালে করার জন্য আপনাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী নিয়ে আমাদের আজকের এই আয়োজন আমরা সবাই জানি গত আমরা সবাই জানি দু সালের জনসমারি অর্থাৎ সেন্সাস এর তথ্য নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে গত কয়েক মাস যাবৎ এই সেন্সাস অর্থাৎ জনসমারিতে আমাদের তথ্যগুলো আমাদেরকে দিতে হবে এর কারণ এই তথ্যগুলোর উপরে নির্ভর করছে আমরা এবং আমাদের কমিউনিটি আগামী দশ বছর যাবৎ দশ বছর পর্যন্ত কি কি সুযোগ সুবিধা আমরা পেতে পারি আমাদের কমিউনিটির জন্য আমরা আজকে আমাদের এই স্টুডিওতে যারা আছেন আমাদের সঙ্গে আমি একবার তাদের সঙ্গে পরিচিত করতে চাই দর্শক মন্ডলী আপনাদের সবাইকে আমাদের সঙ্গে আছেন কমিশনার আম্বার হক আছে কমিশনার ফরিদ উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি ফ্রি হোল্ডার জন বার্টলেট হ্যালো জন হাও ইউ গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং ভেরি গুড थैंक यू uh so let me start with john first yeah thank you again for and thank you for to channel 52 for hosting this you know we're continuing to work to get the message out about census 2020 and about how important it is uh, particularly for our bangladeshi community to be counted as part of the census uh we've had so many examples recently and today's the very last day of june and we're really kind of getting into the summer Uh, and we've seen so many examples very recently of how important it is to have everyone counted. And I want to, first, I want to give uh, um, Fareed uh, and Amber the opportunity to talk a little bit about this in Bengali. But there's an important story for anybody out there who is benefiting from CARES Act funding as a business person or as a family or as a student uh, that directly relates to the census. And I'm going to share it in a couple of minutes. Thank you, John. So uh, I have a few, uh, couple of questions to you. So let me ask you first, why there is no Bangla in the Passaic County Flyers? I'm sorry, that, that question was for me? Yes, that's your uh, question for you. Why right. there is so, no Bangla on the flyers um, of Passaic well, County? When we did our census outreach, Uh, we did put together a video in, in uh, Bangla. We do have Fareed and Neela, who are part of our Complete Count Committee. Uh, and we're putting together uh, posters and banners that are going to be in Bangla. Uh, the process that we always go through in government is figuring out uh, what languages we need to connect with the communities that we serve. And as a result, actually, there's a great example of why census is so important. When I was at the Board of Social Services, we dealt with this question, and we realized that when it was time to reach out and talk about things like uh, food stamps and things like uh, Medicaid and Obamacare and assistance for families, we needed to do that in the languages of the people that we were going to reach. The question was, well, who's here? How many of them are there? And what we came up with was we realized we did need people to be able to have this information in English and in Spanish and also in Bengali and Arabic. And we knew that because of the census. And we knew that because of the information that we had about how large those communities here in Passaic County are. So when we rolled out our census work, we started immediately in five languages. Those four plus Gujarati, because there's a large uh, Indian American community here in Passaic County that speaks Gujarati. And uh, as we're going through the process, as we're connecting with new communities, we're rolling out more images, more banners, more posters, more ads. Uh, and Bengali's next because you and Fareed and so many others who uh, I know in this community are putting together some wonderful, wonderful events over the summer where we can get out and actually help people fill out their census right there. Thank you, John. Uh, because uh, my, uh, I, I ask this question because uh, everywhere we see the uh, flyers or the books, census books and other books like in DMV also we see the books are in Spanish and English and other languages, but there is no Bangla. If, you, if we look back to New York, we see in DMVs, in schools, in hospitals, everywhere they are using Bangla uh, with other languages frequently. So that was in my mind why there is no bangla in new jersey because we are a lot of people here living in new jersey yeah, you're absolutely That's a right. big number of people 
Yeah. And, and they look at that county by county. Next door in Bergen County, there's a large Korean community. So in Bergen County, you can get your ballot for voting in Korean. You can get a lot of other information in, in the Korean language. That's a small community in Passaic County, but you're right. We're out there in Arabic. We're out there in Bengali because those are the communities that we have. And we know it because of the census. Thank you. So uh, what we have to do to show the real representation incident for the census? It's very simple, Farah. You've got to count everybody. And that's why we call it the Complete Count Committee. Uh, I, I, you know, think about the schools that you send your kids to. Somewhere in America, there's a, a, a town or a city where they counted everybody at 100% participation in the U.S. Census. So when they have a classroom in a school there with 30 kids in it, they get 30 kids worth of federal education funding. We still have 30 kids in a classroom here in Patterson or elsewhere in Passaic County, but because we're undercounted, instead of 30 kids worth of federal education funding, maybe we get 20 kids worth of federal education money to educate those 30 kids. We've got to count everybody. We've got to count all the aunties and the uncles, the extended family that live with you, people that may rent rooms uh, in your apartment, anyone who's in your household, whether they're related to you or not, whether they're citizens or not, whether they are have whether they have legal status or a job or not, whether they're one day old or 101 years old, every last person needs to get counted. And when we count the Bengali community like that, we're going to know, going back to your previous question, how important it is to get government services and get things printed in Bengali to serve this community. Thank you, John. So I'm getting back to you again. Uh, let me get some question, uh, ask some questions to Amber and Farid. So Amber, even Farid, apnara tu jonne amader Bangladeshi community the oshomho priyo mok even apnara tu jonne anik din thore e community the kach korchen. Apna dil kache amar prashno. Kano census ta ke apnara Bangladeshi community the jonne oshomho अमेरिकार मत देश स्वाधीनता शुरू हो मानुषेटे অধিকার দেওয়া হয়েছে এই জিনিসটা তো আমাদেরকে এই জিনিসটাকে এত ইম্পর্টেন্ট মনে করা উচিত যে আমাদেরকে ওই হিসাবে আমরা একজন সেন্সিসের হিসাবে আমরা কাউন্ট হইতে পারি তাহলে এখানে আমরা কেন এই সুযোগটাকে নিব না সো এটা এত যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা যেখানে এই দেশ আগে সাদা কালোদের ভিতরে ডিভাইড হয়ে এখন আমাদের কাছে এই সুযোগটা সেম ওই লেভেলে আসছে যে আমরা আমাদের निबंधन उंट होते फरीद अम्बर के प्रश्न करसिल शुनिल 
এর পিঠে আমি আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে এম্বার যে অধিকারগুলোর কথা বলছেন যে আমরা কেন অধিকারটা নেব না আমি একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আমাদের অধিকারগুলো কি কি যেগুলো আমরা নিশ্চিত করতে পারি সেন্স আছে অর্থাৎ জনসমারিতে আমাদের তথ্য নিবন্ধনের মাধ্যমে ধন্যবাদ চ্যানেল ফিফটি টু কে আমাদেরকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য এটা আমাদের দ্বিতীয় প্রোগ্রাম চ্যানেল ফিফটি টু থেকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আর আমাদেরকে যা দেখছেন চ্যানেল ফিফটি টু তে সবাইকে সালাম আলাইকুম আর প্রশ্নটা সবাই এই প্রশ্ন করে এবং এই প্রশ্নটাই আমরা সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখেন আমরা আমরা যখন গত বছরে কিন্তু এই সেন্সাসের প্রচেষ্টা শুরু করি ফ্রি হোল্ডার জন বার্টলেট অনেক প্রচেষ্টা করতেন সবাইকে এই মেসেজটা দেওয়ার জন্য হাও ইম্পর্টেন্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে সেন্সাসে পার্টিসিপেট করা এবং বাঙালিদের মধ্যে আমরা দুজনকে নীলা এবং আমাকে वंचित हो बाबा पार्टिसिपेट करलो रिस्पन्स करलो ना बदमसुमारी स्कूले जाते स्पैनिशिकेट তো দেখেন আমরা যদি সবাই পার্টিসিপেট করি সেটা ইম্পর্টেন্সটা আরো বাড়ে যে আমাদের এতগুলো বাঙালি স্টুডেন্ট আছে তাহলে এই প্রোগ্রামটা আনাও সম্ভব হবে এটা কি শুধুমাত্র আই এম সরি আমি মাঝখানে একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছি যে আপনি স্কুলের স্টুডেন্টদের কথা বলছেন বাট কলেজ স্টুডেন্ট কিংবা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রেও কি এটা কোনো ইমপ্যাক্ট রাখে কোনো ভূমিকা রাখে অবশ্যই আপনি ধন্যবাদ এই এই প্রসঙ্গটা আনার জন্য দেখেন আজকে কলেজে যারা যাচ্ছে जीवने 
जन्मग्रहण कर उपकृत हो जन्मग्रहण करा उपकृत हो फर्स्टिंग Um <clears throat> unfortunately we don't get to count kids until they're born. Uh what that means is uh a, a friend of mine for example uh had a baby in March and uh because April 1 is census day as of that date that baby existed out here in the world and got counted. It had a date of birth, it had a name, uh all those things and they can, therefore you can count it uh on the census uh your baby if you're still waiting for him or her to be born unfortunately you're going to count her or him in 2030 but what's really important if you have older children or if you've got uh brothers and sisters who have children even if they're very young even if they were born very recently we really have to count all of them because exactly as Farid said a couple minutes ago if i understood his bengali correctly was Uh, so much of what the census tells us is where to give money and resources for schools so we need to know that all those kids are there and unfortunately we won't know about yours until the next census in 2030 but congratulations mina onek onek congratulation ar ei proshno korar jonno onek dhonnobad because eta onek important proshno je bhabe jan bartner ta bollen ei ei census e she add korbe na but अपनी मार हिसाब प्रिपेयर होते फंडिंग ठीक मत यूज ना करते फंडिंग जेनारेशन थे जेनारेशन लिंक आ गुलाटर हिसाब कर तो फंडिंग हिसाब सेवर्नमेंट कैमने बुजेंगाली देर सुविधा दरकार उचित प्रोग्राम नाम 
चले जाए তো কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য কেন দরকার দেখেন আমরা যারা কলেজ যাচ্ছে সবাই ফাইনান্সিয়াল এইডের জন্য अप्लाई করছে এখন দেখা যাচ্ছে স্টেটে এখন ফান্ড নাই ইনা ফান্ড নাই তাহলে আপনি ফাইনান্সিয়ালি পাচ্ছেন না আপনি গিয়ে লোন আনতে হচ্ছে লোন মানে কি লোন কিন্তু আপনাকে আবার ব্যাক দিতে হবে আপনি যদি 10000 ডলার লোন আনেন তাহলে ব্যাক দিতে হচ্ছে প্রায় আপনাকে 50000 50000 ডলারের মতো ব্যাক দিতে হচ্ছে আর ইন্টারেস্ট ফাইনান্সিয়াল এইটা হচ্ছে যেটা আপনাকে দেয়াই হচ্ছে আপনার এডুকেশনের জন্য এখন আমরা যদি কলেজ স্টুডেন্ট যদি আমাদের এখানে কাউন্ট হয় যেটা আমরা বারবার বলছি বাচ্চাদের কেন বাচ্চাদের কারণ আজকে যারা হাই স্কুলে যাচ্ছে হুম হুম অথবা আজকে যারা মিডল স্কুলে আছে তার কিন্তু নেক্সট 10 ইয়ার্স আমরা যেটা বলছি আর কি 10 ইয়ার্স এর কথা বলছি আমরা কিন্তু এক বছরের কথা বলি না আগে এই 10 বছর 10 ইয়ার্সের মধ্যে কিন্তু ওরা কলেজে যাচ্ছে এখন যদি ওরা যদি কাউন্ট না হয় তাহলে কি ওরা কি ফাইনান্সিয়াল এইড কি ভাবে এটা আপনার আর এটা কমন সেন্সের ব্যাপার অবশ্যই আপনি ফাইনান্সিয়াল এইড পাচ্ছেন না ফাইনান্সিয়াল এইড না পেলে আপনি কলেজে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি লোন নিতে হচ্ছে এজন্য এটা কত ইম্পর্টেন্ট আপনারা জানেন কারণ আমরা জানি আমাদের মা-বাবার অবস্থা আমাদের মা-বাবার দ্বারা আমাদের কলেজে টিউশন ফি পকেট থেকে দেয়া মুঠেও সম্ভব এজন্য কলেজ স্টুডেন্ট কি অবশ্যই অবশ্যই সেন্সাসে অংশগ্রহণ করতে হবে আর কলেজ স্টুডেন্ট অংশগ্রহণ অংশগ্রহণ করবে না আমার মনে যে কলেজ স্টুডেন্টদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে ওরা নিজে পার্টিসিপেট করবে অন্যদেরকে পার্টিসিপেট করতে সাহায্য করবে হ্যাঁ ওইটা ওদের জন্য এটা ওদের দায়িত্ব আমার মনে হয় জি আর এখানে আমি ফরিদের সাথে একটু লিংক করতে চাই কলেজ স্টুডেন্টদের কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি সিদ্ধান্ত অনেক বেশি বিকজ ওরা ফিউচারে ভোটারস হবে ওদেরকে ওখান থেকে রাইটের সাথে আরো লিংক হয় জিনিসটা আমি এখানে জন বার্টলেটের কথা ছিল অন অ্যাক্ট ফান্ডিং ক্যান ওইটার সাথে যেহেতু লিংক আছে একটু উনি বললে ভালো হয় আমি ইংলিশ আমার আমার একটা কোশ্চেন আছে টেলিফোন ওকে ও উই গেটিং ভেরি এনগেজড দ্যাটস গ্রেট সো মেনি দর্শক আপনার নামটি বলুন এবং প্রশ্নটি করুন প্লিজ দিস হাই গুড ইভনিং एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय कॉल uh my name is sahar and i am a service uh, actually a service coordinator I work with the special needs children in early intervention and uh, this is something that uh, the question i'm asking is basically because i work with these families a lot of bangladeshi families and i try to explain them the importance of census especially you know when these children they are younger children we work with children only until the 3 years of age but you know once you know they are getting these special needs services once they need to go especially they definitely need to go with the you know the preschool process and get accepted for special needs services a lot of these families a lot of these parents they do not understand that how important it is to do the census to be counted not just for the regular preschool but also for these special needs kids and there are many many children which are coming in early intervention programs with special needs and i can tell you that for a special need that child you know you just don't need a regular class teacher you need actually trained people to educate them you know to help them and that is a challenge that's why you know when i we have a lot of bangladeshi families i i try to tell them but this challenge my question is the challenge that you know a lot of them they they don't get that they don't understand that how important it is to get counted uh what are the this we can you know like programs or anything you know that can be done for this community to make them understand especially in paraskin community the say there are many many bangladeshi families children have special needs children in the in the you know and it's the cases are going up, especially in bangladeshi community so uh, i don't know if i do need to say this thing in, in bangla but it's it is a bangladeshi i need to able to say অনেক বাচ্চারা যারা স্পেশাল নিডস সার্ভিসেস পাচ্ছে 
ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নের উত্তরটি নেবার জন্য আমরা এম্বার এবং ফরিদ এবং আমাদের ফ্রি হোল্ডার জন বাটলেটে কাছে যাচ্ছে question about special needs kids and disability came right after what Fareed was saying about uh, college tuition and access to college and access to education. Because you may even have been educated at the community college or at one of our four-year schools around here that may have gotten more money because of a complete census count 10 years ago. And that's going to matter in just the same way going forward over the next 10 years. Now, your question was, how do we get this message out? I actually think you're one of the best examples of exactly how we get this message out, which is people know you because you take care of their kids, you, you, you teach their children. Um, you've got a credibility with them that can't be matched. And I would say, go on Passaic County's website for the census, which is passaiccountynj.org slash census. And you can do all kinds of things there. You can read up on it so you know exactly what to say about why it's important and why it's safe for all kinds of families to do it and why it's so easy to do online or on the phone. Uh, but also, we've got a video there in uh, Bangla that actually Fareed and, uh, and Neela were part of when we very first kicked this off. It's a three-minute video. You know, call it up on your phone. Show it to uh, the families as you're working with them. Let them know this is exactly why it matters so much. Um, or put that video out or other information out in your own words, wherever you reach people. And maybe that's on WhatsApp. You know, maybe you've got all your cousins on WhatsApp. Maybe uh, it's here on social media, it's on Channel 52, but definitely it's around uh, the community table. It's at the masjid on Friday. It's Uh, you know, except for COVID-19, it's at the restaurants, it's at the, the, the pharmacy. It's anywhere you connect with people and can say, hey, did you do this yet? Because it's really, really important, not just now, but all the way till your kids are done with high school. So thank you for what you're doing. Yeah, you want to so, share anything? Ami, a question or answer to EJ, uh, I want to share a data to answer this question. Because a doctor answer with data shate kintu on a link as a did you the screen a mother with data tech to share Corbin, please? So, um, and I really appreciate Kori uh, Sahar, thank you for uh, you know asking we cross not a special need near because I'm other up me you have to special need a catch for an apni janin ikane special need funding to act and regular chile mayor পাবলিক স্কুলে কিন্তু টোয়েন্টি বিশ হাজারের মতো ফান্ডিং হয় এক বছরের জন্য আর স্পেশাল নিডেডের জন্য ফর্টি এইট থাউজেন্ড হয় আর ওই ফান্ডিংটা আপনি বুঝতে পারতেছেন যেহেতু ওদের এত বেশি দরকারি ও টি পিটি আর স্পিচ থেরাপি ওই হিসাবে ওই জিনিসটা আরও কমে যায় আর ওই ফান্ডিংটা এমনেই পাওয়া অনেকটা আপনি দেখতেছেন এই ডেটার উপরে দেখা যাচ্ছে যে কমে আসতেছে আর এই ডেটাটা আপনি আরো একটু নিচের দিকে যদি নিয়ে যান ওখানে আপনি দেখতে পারতেছেন যে আমাদের টোটাল কাউন্টিং যেটা হচ্ছে একটু নিচে স্ক্রল ডাউন যদি করেন ডেটাটাকে 
আপনি দেখতেছেন এই যে পার্পল এর ভিতরে 62.2 আর ইন্টারনেটের মাধ্যম থেকে আমরা 51.3% পাইছি নেক্সট ডেটাটা যেটা আছে ওইটাতে বোঝা যাচ্ছে যে নিউ জার্সির যে সেলফ রেসপন্স যেটা আছে ওটা 63.7% এটা কিন্তু কালকে যখন আমি আর ফরিদ কথা বলতেছিলাম এটা 65 আরো কম আরো কম ছিল 2% এখানে বাড়ে গেছে এই দুই দিনের ভিতরে এখন আপনি এখানে দেখেন নিউ জার্সি যে সেলফ রেসপন্স 63.7% অথবা এখানে আপনি প্যাটারসনের সেলফ রেসপন্সটা দেখেন 47.5 এটা কিন্তু 50% ও হচ্ছে না যেহেতু এটা কত যে ডेंजरस ব্যাপার আমাদের জন্য যে অর্থাৎ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে 47.5% সেটা হচ্ছে আমাদের প্যাটারসনের ডেটা এবং এই ডেটাটা অনুযায়ী আমাদের অনেক বেশি আর্থিক বরাদ্দ আমরা লুজ করতে যাচ্ছি এবং যেটা আমাদের জন্য আসলে বিপদজনক बाकी তো এটা এত সিরিয়াস ব্যাপার এখন এই জন্য আমি ডেটাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে আপনি এখান থেকে বুঝতে পারেন যে যেখানে পুরো এথনিসিটির ভিতরে আরো डिफरेंट এথনিসিটি আছে আরব আছে বাঙালি আছে অন্য অন্য হিস্পানিক কমিউনিটি আছে তো এখানে আমাদের অংশটা অলরেডি কমে আসছে তাহলে আমরা এখানে যদি আরো কম अप्लाई করি তাহলে তো আমাদের ফান্ডিং আরো কমে যাবে আপনি এর লাস্ট ডেটা যদি নিচে দেখেন 47.5 এটা হলো যে जिनिसब দেখেন একটু আগে একজন দর্শক প্রশ্ন করছেন এই যে স্পেশাল নিড স্টুডেন্টদের জন্য ওরা স্পেশাল নিড বাচ্চাদের জন্য বি স্কুলে স্কুলে স্পেশাল সাপোর্ট পাওয়ার দরকার যাতে অনেক মা বাবা স্কুলে ক্যান্ডি হাই স্কুলে গেছে যে আমার বাচ্চা তো স্পেশাল নিড আর স্পেশাল সাপোর্ট দরকার পার্সোনাল এইড দরকার কিন্তু পার্সোনাল এইড পাচ্ছে না ডিলে হচ্ছে লেট হচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে মানে দেখা যাচ্ছে এখন এখন ওকে আইডেন্টিফাইড করার দরকার কিন্তু আইডেন্টিফাইড হচ্ছে না কারণ আমাদের স্কুলে ইনা ফান্ডিং না যে বাচ্চাকে ফান্ড দেওয়ার জন্য তো বিল নাই দেখেন এখন যেটা যে ডেটা আপনি শেয়ার করলেন যে আমাদের আমাদের যে রেসপন্স রেটটা দেখেন রেসপন্স রেটটা আমাদের যেখানে আমাদের আমাদের টার্গেট হচ্ছে কি 100% এ রিচ করা এর জন্য এতগুলো প্রোগ্রাম করা এত ভাবে বুঝা फाइन চিন্তা করেন আপনি কতটুকু নিরাপদ আপনি ডকুমেন্ট আপনার যদি আপনি সিটিজেন হন আপনি এদেশের নাগরিক হন অথবা আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট যেটা গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমরা বলি আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার হন আপনি ডকুমেন্টেড হন আনডকুমেন্টেড হন ইলিগালি আপনি থাকেন আপনি সেন্সাসে অংশ গ্রহণ করবেন এজন্য করবেন যে আপনার যে সুযোগ সুবিধা সুযোগ সুবিধাটা পাওয়ার দরকার পাওয়ার পাবেন এই সুযোগ সুবিধাতে কিন্তু আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন কারণ আপনি রেসপন্স করছেন না রেসপন্স না করার জন্য শুধু আপনার ক্ষতি হচ্ছে না পুরো কমিউনিটিটার ক্ষতি হচ্ছে আমি আগে প্রোগ্রামে একটা एग्जांपल দিছিলাম যে দেখেন আপনার বাসা যদি मेहमान আসে তে मेहमान যদি আপনি জানেন যে আপনার বাসার 20 জন मेहमान আসবে তাহলে আপনি 20 জনের জন্য খাবার তৈরি করবেন এখন দেখা গেল আপনার বাসায় 50 জন मेहमान চলে আসছে তাহলে কি হবে এই 50 জন मेहमान কে আপনি কিন্তু 20 জনের খাবার দিয়ে খাওয়াতে হবে তাহলে কি কারোই খেত পড়লো না আমাদের অবস্থা একই অবস্থা হবে দেখেন আমাদের 47% মানুষ আমাদের কি রেসপন্স করলো বাকি 63% এর এই যে 63% মানুষ 63% মানুষ ওদের ফান্ড কোথা থেকে আসবে তাহলে কি এই 47% 47% ভাগ মানুষের ফান্ড দিয়ে বাকি সবাইকে চলতে হবে 
আপনি চিন্তা করেন এটা কত ডেঞ্জারাস আমাদের জন্য আমাদের যেটা শুধু বাচ্চাদের কথা বলছি আমরা আপনি সিনিয়র সিটিজেনদের কথা বলি আপনি পুরো সমাজের কথা বলি আপনি আপনি আমাদের এই এই যে উইন্টার সামনে উইন্টার আসতেছে এবং সামার চলতেছে আমাদের যে এনার্জি অ্যাসিস্ট্যান্ট যে প্রোগ্রামটা আছে এটার জন্য তো ফান্ডিং দরকার আছে আপনি যে মেডিকেল মেডিকেয়ার যেটা আপনার প্রশ্নটি ক্লিয়ার না আরেকটু যদি লাউডলি করেন আমরা শুনতে পাইনি দুঃখিত ঠিক না সিনিয়রদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট যেহেতু ওরা ঠিক মতো যদি এদেরকে কাউন্টিং যদি ধরা না হয় তাহলে ওরা মেডিকেয়ার আর মেডিকেড পাবে না আপনি যদি ঠিক টাইমে মেডিকেয়ার জন্য ধরেন আমি যদি অসুবিধা হচ্ছে তখন আমার কিন্তু তখন আমার মেডিকেড আমি যখন অ্যাপ্লাই করলাম তো ওই সিক্সটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি এইট পর্যন্ত যত সময় ছিল ওই গ্যাপটা তখন আমাকে আমার একটু পেনাল্টি পে করতে হয় प्रत्येकता And, and let me add to that very specifically, Amber. We have the audience comments. Sure. Can I talk? We have some audience comments, uh, question. Can I show? Yeah, we, will, uh, we are taking the questions uh, just uh, later. Uh, first, we, uh, let us finish uh, from uh, Mr. Bartlett. Thank, Thank you. you. So uh, what Amber said about senior citizens is, is exactly right. And I would make it more specific when you're talking about the Bengali community. All those services she was talking about, um, those may be services where the Bengali community has particular needs. When you're talking about Meals on Wheels or a senior citizen day programs, mm -hmm. to have food that's halal, to have uh, meals that, uh, I mean, I know this because I married into an Indian family, to have meals with the spices mm -hmm. that uh, your ba and dada want to eat. Mm -hmm. uh, to know that, to know that not, not that the, just that there are this many elderly people here, but specifically that there are this many Bengali mm -hmm. or Indian or Pakistani uh, people, elderly people here, tells us not just that we need services for senior citizens, but that we need specific kinds of services specific kinds of food, specific languages that those home health care aides can learn to speak in order to serve the community. So counting all of those folks, even if they go back home to Bangladesh, like I know a lot of the aunties and uncles in the Indian community that I'm part of, you know, spend a couple months every year in India. Nevertheless, if they're mostly here, if they're receiving those services, count them. Absolutely. Uh, I need to go, but I want to tell one story first. And it's specific and it's so new about why the census is so important. If you've been watching anything that I've been doing on Facebook in the last couple of weeks, you know that we're doing a lot of work related to relief from the COVID-19 crisis. 
So we're providing food for families as food giveaways all across the county. We're providing testing, uh, testing uh, in mobile sites, testing in your home. We're providing special services for small businesses. We're actually, we set aside $10 million to be able to help small businesses get through this difficult time by giving them grants when they apply for it on our website. All of that is possible because we got funding under the Federal CARES Act, C-A-R-E-S, CARES, that uh, the Congress passed earlier this year. And when Congress passed the CARES Act, they set a limit. They said, this money can go to any city or county or, or government jurisdiction with at least half a million people, in, which are at least 500,000 people. Well, here's the thing. In 2010, here in Passaic County, we counted in the census 501,000 people. Next door in Morris County in the census 10 years ago, they counted 494,000 people. So even though that tiny gap of about 7,000 in a count separates Passaic County from Morris County, when the CARES Act was passed and they set that hard threshold of half a million residents, Passaic County got $87 million and Morris County got zero. And it's because of that count 10 years ago that we can provide food and we can provide business assistance and we can provide help for families and we can provide testing because we got that funding because we had the count. We don't know what's coming in the decade ahead, but we know that someday the count that we're doing right now is gonna matter just that much, just the way that our 2010 count did when we cleared that half million threshold. So it's so important. For Mr. Life. Bartlett, uh, so I have one question in this connection. Uh, are there any specific funding for religious places like to build up uh, mosques or uh, the religious uh, churches? Those Because religions are, because uh, churches and masjids are nonprofit organizations uh, mm -hmm. or like a nonprofit school or community service organization, those are eligible for CARES Act relief funding in the same way that a small business is, as long as they meet the other requirements. Okay, um, so for this two, we need to be counted, right? Absolutely, if, you, if you're not counted, we're gonna miss out next time. We're gonna be like Morris County. We're gonna be stuck with nothing, but we're still gonna have all that need. Darshak so, Mondoli, Amra kotha bol chila, mama de ripas account of freeholder John Bartlett is shongi. Amra tar kas thi ke, tar muk thi ke shun lam. Jeb jano shumari te counted hawata, or tar jano shumari outa bhukta hawata, ashole kotho ta jaruri. Karon amra amader community jono jodi ekti mandir kingba moshtido nirman korte chai, ta hole o amader ke ganonar outa bhukta hote hobe. Karon amader ke nishchit korte hobe je amader pratinidhito, ibong amader jano shankha ato beshi, ibong ei jano shankha jono shi shi jano জন সংখ্যার জন্য অর্থাৎ গণনার আওতাভুক্ত জন সংখ্যার জন্য তারা নির্দিষ্ট বরাদ্দ করবেন যে আগামী 10 বছরে এই কমিউনিটি অর্থাৎ বাংলাদেশী কমিউনিটি কি কি বরাদ্দ পাবে কি কি খাতে তাদের এই বরাদ্দটি ব্যয় হবে এবং মসজিদের জন্য কতটুকু মন্দিরের জন্য কতটুকু তাদের স্বাস্থ্য খাতে কতটুকু কিংবা বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য কতটুকু আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে শুনছেন আমরা এই বিষয়ে আরো আলোচনা করছি কিন্তু তার আগে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে অনেক দর্শক যোগ দিয়েছেন আমাদের এই আলোচনায় যারা অনেক সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন এবং তাদের মন্তব্যও করে যাচ্ছেন খুব সুন্দর সুন্দর আমি একটু আমাদের দর্শকদের নাম বলতে চাই আমির হামজা নওমি নওশিন সাইয়েদ হোসাইন সলিম হোসাইন দেন ফজলুল রাজ্জাক এরা সবাই অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছেন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ক্রিস্টিনা পিনজন ফজলুল রাজাক তিনি বলেছেন যে আমাদের ধর্মীয় যারা উপাসক অর্থাৎ ইমাম এবং মন্দিরের যারা পুরোহিত তাদেরকেও এই প্রক্রিয়াটিতে ইনক্লুড করার জন্য যাতে তারা তাদের আমাদের ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে আমাদের উপাসনার দিন অর্থাৎ শুক্রবারে যেমন মুসলিমদের জুমার নামাজ তো যদি ইমামরা তাদের মসজিদে জুমার নামাজের খুদবাই বলেন এই আদমশুমারিতে অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে তখন আমাদের লোকজন বুঝতে পারবে যারা মসজিদে নামাজ পড়তে আসেন তারা বুঝতে পারবে এর গুরুত্ব কতটুকু এবং আমার মনে হয় এভাবে আমরা আমাদের গণনার আওতাভুক্ত হওয়ার অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন করার যে নাম্বারটা সেটা বাড়াতে পারি কারণ এটা আমাদের জন্য আসলে গুরুত্বপূর্ণ আপনার কাছ থেকে আমি শুনতে চাই 
হ্যাঁ এই প্রশ্নটা উনি যে মিস্টার রাজাক যেটা করলেন এটা এক্সট্রিমলি আমি অনেক থ্যাঙ্কফুল যে উনি এই প্রশ্নটা করছেন আর এই জিনিসটা আনান নিয়ে আসছেন সামনে ডেফিনেটলি আমরা যদি যেহেতু আমাদের প্রত্যেকটা রিলিজেন আপনি মসজিদ বলেন মন্দির বলেন অথবা গির্জাঘর বলেন আমরা যেহেতু ওই এলাকা থেকে প্রত্যেকটা মানুষের কাউন্টিং আছে আর আমাদের একজন লিডার থাকে ইমাম একটা লিডার আমাদের ওনার যদি আমরা ওনাকে যদি ইনভলভ করতে পারি তার ডেফিনেটলি এটা ওনার জন্য ভালো আর ওনার কথাটা কিন্তু অলরেডি মানুষ মন থেকে শুনবে তো আমি এখানে ওনার সাথে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাগ্রি করতেছি এখানে আমাদের উচিত আমাদের ইমামদেরকে আমাদের মন্দিরের পাদ্রিদেরকে আর গির্জাঘরের যে পাদ্রিগুলো ওনাদেরকে অ্যাড করা আর কিন্তু ওনারা এটা নিয়ে অনেক অ্যাড হচ্ছে আর আর আপনি যদি জানেন কাউকে প্লিজ আমাদের থেকে এই প্রশ্নগুলো আর এই ইনফরমেশনটা নেন যেহেতু আমরা চাই এটা কমিউনিটির কথা কমিউনিটি আমরা একজন নাম এখানে জাস্ট এই আরেক জিনিসটা অ্যাড করতে চাই কমিউনিটির মিনিংটা কি হইলো শুধু আমি না আমার নেবার আমার সাথে আর কে আছে আমার যেহেতু আমি বলতে পারি আমার বাচ্চারা বড় হয়ে যদি গেছে তো এটা কি আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট না যে আমার নেবারের আরেকজনের বাচ্চা প্রেগনেন্ট উনি উনি নেক্সট দশ বছরে কি হবে ওইটা আমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি চাই সবগুলাকে একসাথে নিয়ে ইম্প্যাক্ট বিকজ এইটা ইম্প্যাক্ট এখন থেকে না দশ বছরের পরে যেটা আছে ওইটা ডেফিনেটলি চেঞ্জ হবে আর এই বাচ্চারা ফিউচারে ভোটিংয়ে যাবে এদের কলেজ ফান্ডিং এখন আরেকটা কথা বলতে যাই যেহেতু আমাদের যে স্টুডেন্টগুলো মোস্টলি প্যাটেসেনে আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্ট মাসাল্লাহ সবগুলো ভালো স্টুডেন্ট মোস্ট অফ দ্য টাইম এরা কিন্তু একটা সিড ফান্ডিং পায় ফরিদুন ক্যান অলসো এক্সপ্যান্ড অন দ্যাট যে সিট ফান্ডিংটা কিন্তু বাচ্চারা যারা হাই স্কুলে প্রাইভেট স্কুলিং এর জন্য পায় বিকজ ওইটা সার্টেন গাইডলাইনের ভিতরে যায় এক একটা স্কুলের প্রাইস টোয়েন্টি থাউজেন্ড থেকে পঁচিশ হাজার পার ইয়ার হতে পারে আর ওই ফান্ডিংটা কেন হচ্ছে যেহেতু ওরা জানে যে কিছু স্টুডেন্টগুলো আছে যে করতেছে বাট এখন আপনি যে আমায় আপনার সাথে ডেটাটা শেয়ার করলাম যেখানে আমরা ফর্টি আমরা দেখা যাচ্ছে লেস দেন ফিফটি তো ওরা বুঝতে পারবে এদের এই ফান্ডিংটা দরকার নাই তো যেটা আমরা অলরেডি পাচ্ছি ওইটা কিন্তু জ্যাপেটের ভিতরে আছে ফিউচারে আমরা কি পাবো ওইটা তো আমরা জানি না বাট আমরা অলরেডি যেটা পাচ্ছি ওইটাও কিন্তু অর্থাৎ যা পাচ্ছি সেটাও আমরা হারাতে যাচ্ছি इनफ्लुएं on voting system so what was manipulated obviously and will anything change or that uh, voting rights আমাদের ভোট দেবার অধিকারও কি এই সেন্সাস জনসমারি অর্থাৎ আদমসমারির সঙ্গে সম্পৃক্ত ফরিদ আপনার কাছে প্রশ্ন দেখেন এই যে সেন্সাস সেন্সাসটা বলে দে একটা এলাকাতে কতজন মানুষ আছে এখন ধরেন এখন আমাদের এলাকায় আমাদের আমরা ফেডারেশন ফেডারেশন এর কথা বলি আর ফেসিক কাউন্টির কথা বলি এখানে আমাদের কতজন মানুষ আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের সব ফান্ডিং গুলো আসে এখন এই যে ভোটার অধিকার যেটা বলছে ভোটার অধিকারটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা একটা অধিকার আর আমরা যদি বলি কতজন ভোটার থাকেন সেটা সেটা নির্ণয় করা যায় এই সেন্সাসের মাধ্যমে কতজন মানুষ আছেন কতজন এখানে সিটিজেনশিপের কোয়েশ্চেন নাই কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো সিটিজেনশিপ রিলেটেড কোয়েশ্চেন নাই আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি কোনো কোয়েশ্চেন নাই আপনার ব্যাংকের কোনো ইনফরমেশন দিতে হবে না হ্যাঁ এটা এটা নিশ্চিত যে এখানে আপনার বাকি যে সব ব্রাইটস গুলো আছে সেটা কিন্তু এই নাম্বারের উপরেই কিন্তু ডিপেন্ড করছে যেটা একটু আগে ফজলুর রাজাকের এইটাতে আমি আবার ব্যাগ চাচ্ছি কেন মনি মসজিদের কথা বলছেন মাদ্রাসার কথা বলছেন আবার মন্দির বলেন আর গির্জার কথা বলেন ওটার কথা বলছেন যেভাবে মসজিদ মাদ্রাসা গির্জা বলেন আহ নন প্রফিট অর্গানাইজেশন গুলা বলেন ওরা যেভাবে বেনিফিট নিতে পারছে এখানে অংশগ্রহণ করেছেন সাথে ওদেরও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি এই সেন্সাসটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এটা ওনাদের দায়িত্ব কিন্তু যেটা আমরা ভলেন্টারি যেটা সেন্সাস বোর্ড কমিটি থেকে করছি যেটা আজকে চ্যানেল ফিফটি টু আমাদের যে প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করে দিয়েছে 
আমরা কিন্তু একটা দর্শককে কিন্তু আমরা রিচার্জ করছি এই মেসেজটা দেওয়ার জন্য মসজিদে যারা যদি মসজিদের ইমাম সাহেব যদি ওই দায়িত্বটা নেন উনি কিন্তু আরেকটা গ্রুপ মানুষকে কিন্তু উনি রিচার্জ করতে পারছেন মন্দিরে যদি মন্দিরের যিনি হেড আছেন উনি যদি এই দায়িত্বটা নেন উনি আরেকটা গ্রুপ মানুষকে নিতে পারছেন এরকম যদি আমরা সবাই আমাদের জায়গা থেকে দায়িত্ব নেই কিন্তু আমরা সবাইকে রিচার্জ করতে পারছি এখন যদি আমরা বলি এখানে মুসলিম বিশ্বাসী কত মানুষ আছে সেটা জানতে পারবো এবং এটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের মসজিদটা যেটা रिक्वेस्टारा আপনার বাসায় যারা আছেন তাদেরকে বলার হবে কারণ আমরা যেটা করছি আমাদের কমিউনিটির সাথে করছি আমার পার্সোনাল স্বার্থ না এম্পারের পার্সোনাল স্বার্থ না অথবা আমরা যারা ছিলাম এখানে কারো পার্সোনাল স্বার্থ না আপনারা যারা রিসপন্স করছেন আপনারা যদি রিসপন্স করেন ধরেন আপনারা রিসপন্স করছেন আমি করেছি এম্পার করেছে ফারাগুনি করেছেন তা আমরা রিসপন্স করলাম দেখা গেল আমার পাশের বাসা কিন্তু রিসপন্স করলো না তাহলে হবে কি আমরা কিন্তু সমান ভাবে কিন্তু আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তাহলে এটা কি ইম্পর্টেন্ট না যে আমার পাশের বাসা আমার নেইবার কে এটা বোঝানো যে আপনি সেন্সাস অংশগ্রহণ করেন সেন্সাসটা সেফ আপনি করলে আপনার কোনো ধরনের ক্ষতি হবে না আপনি সিটিজেনশিপ তো হন নন সিটিজেনশিপ হন অথবা আপনি আপনি লিগ্যালি থাকেন তো এর সাথে আমার এই বিষয়ে একটা প্রশ্ন আছে যে আপনি সিটিজেনশিপ থাকুক না থাকুক এই বিষয়টি যেহেতু আপনি বলছেন আমি रिलेटेड একটা প্রশ্ন করি সম্পূরক প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এই জনসুমারির আওতাভুক্ত হওয়ার জন্য ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস কি কোনো ম্যাটার করে কিনা অর্থাৎ এটা কি বড় কোনো সমস্যা কিনা কিংবা ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসটা কি আমাকে বলতে হবে কিনা এই এই জন্য বলছি যে এখানে সেন্সাসে এই রকম কোনো প্রশ্নই নাই এখানে শুধু প্রশ্ন আপনার পার্সোনাল যে প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার নাম আপনার ডেট অফ बर्थ আপনার অ্যাড্রেস এতটুকুই আপনার এর বাইরে কোনো প্রশ্নই নাই এখন আপনার আমার যে ইনফরমেশনটা দিলাম এটা কিন্তু এই ইনফরমেশনটা আইসি পাচ্ছে না আইআরএস পাচ্ছে না সম্পূর্ণভাবে এটা আলাদা সেন্সাসের যে ইনফরমেশনটা এটা সম্পূর্ণ আলাদা যদি সেন্সাসের কোন কর্মী আপনার কোন ইনফরমেশন অন্য কোন সংস্থাকে দিয়ে দেয় তাহলে ওনাকে 250000 250000 ডলার পর্যন্ত ফাইন করা হবে এটা হচ্ছে পানিশমেন্ট এতটুকু সিকিউর এজন্য আপনি इवन আপনি ওই যে যেটা বলেন আপনার যে लगभग फरियदी मेहमान आसते मेहमान कथा रिलेटेड এখন এখানে আমি এই জিনিসটাই আপনাদের কাছে বলতে চাই আর যদি কিছু না আপনার মনে থাকে 
সেন্সিস ফিল আপ না করলে আপনার কতটুক ক্ষতি হইতে পারে এটা মনে রাখেন আগামী 10 বছরে যে ছেলেটা 5 বছরের ছিল সে স্কুলে যাবে ওই স্কুলে একটা ক্লাসে বাংলাদেশে এক একটা ক্লাসে 50 60 যদি 50 60 জন স্টুডেন্ট থাকে আপনি টিচার থেকে কি করতে পারবেন বাট ওই সমস্যাটা কিন্তু প্যাটারসন স্কুলে হচ্ছে যেহেতু আমি স্কুল সিস্টেমের সাথে লিংকড আছে আমাদের যে সুপারিনটেন্ডেন্ট উনি এটা নিয়ে অনেক টেনশন আছে এক একটা ক্লাসে 25 28 করে স্টুডেন্ট হচ্ছে কিন্তু তো বাট এটার সাথে লিঙ্কেজ আর কালকে কিন্তু ওখানে পিপিএস ক্লাস ছিল প্যাটারসন প্যারেন্টসদের ওরা কিন্তু ইংলিশে করছে ছয়টা দিকে তারপরে সাড়ে ছয়টা দিকে স্প্যানিশে করছে ওরা বাংলায় করে নাই আমি যখন ওদেরকে প্রশ্ন করছি তারা বলছে অ্যাম্বার আপনি ছাড়া তো আর কোনো বাঙালি প্যারেন্ট আসতে চাচ্ছে না তো ওখানে আমি একা একজন হয়ে যাই বাট আমি স্টিল এটা বলি যে না আছে প্যারেন্টস গুলো আছে তোমরা তো জানো যে এতগুলো স্টুডেন্ট আছে তো হবে না কেন এখন আমি একা একজন দাঁড়াইলে হবে না তো এখানে আপনাদের হক এর জন্য আপনাদেরকে দাঁড়াইতে হবে আপনাদের নেট সুবিধার জন্য অর্থাৎ আমি যেটা বুঝতে পারছি এবার আপনার কথা থেকে যে আমাদের নিজেদের যে অধিকার সেটার জন্য আমাদেরকেই লড়তে হবে আমাদের ভাষায় আমরা যদি কথা শুনতে চাই আমাদের ভাষায় আমরা যদি কিছু পড়তে চাই এখানে সেখানে আমাদেরকে এই জনসুমারিতে অংশগ্রহণ করতে হবে আমাদের তথ্য নিবন্ধন করতে হবে সো দ্যাট সবাই জানবে যে প্যাটারসন এলাকায় এতজন বাংলাদেশি বাংলাদেশি লোকজন বাস করছে তাদের জন্য তাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাদের ভাষায় সমস্ত তথ্যগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যদি ডিএমভি তে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষা দিতে যান সেক্ষেত্রে আপনি যদি বাংলায় পরীক্ষা দিতে চান আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি এখানে থাকেন এবং এত হাজার বাংলাদেশি প্যাটারসনে থাকছে এই জিনিসটা জানার পরে তারা কিন্তু সেই ব্যবস্থাটা করতে পারবে একজন দুইজন বাংলাদেশের জন্য তারা এই ব্যবস্থাটা করবে না কারণ মাইনরিটি প্লাস হাসপাতাল কিংবা অন্যান্য জায়গায় কিংবা স্কুলে প্রতিটা ক্ষেত্রে একই অবস্থা আমরা যদি নিউ ইয়র্কে দেখি আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে নিউ ইয়র্কের প্রতিটা জায়গায় বাংলা এখন দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কারণ নিউ ইয়র্কে যে এত বাংলাদেশি বসবাস করছেন তারা কিন্তু তাদের তথ্যটি নিবন্ধন করেছেন সেজন্য আপনি বলছেন যে যারা কেউ এটিকে থাকে কেউ আর বেসমেন্টে থাকে আবার ঘরে যারা থাকে তারা ভাবছে যে আমরা যদি আমাদের ইনফরমেশন পার্টিসিপেট করি আমাদের হয়তো কোন ধরনের ক্ষতি হতে পারে অথবা বাসার ওনার মালিক যিনি উনিও ভাবছেন যে আমি তো বাসা ভাড়া দিছি ইলিগাল ফ্লোর গুলা যেগুলো আমরা ইলিগাল বলি বেসমেন্ট আর ঠিক যেগুলা এগুলাতে যারা থাকে ওরা যদি সেন্সাসে পার্টিসিপেট করে তাহলে সবাই জেনে যাবে যে আমার বাসা ইলিগালি ভাড়া দেখেন আমি সবার জন্য আগেও বারবার বলেছি এখনো বলছি দেখেন আপনার বাসার যারা বেসমেন্ট আছে এদিকে আছে ওরা সেন্সাসে অবশ্যই অবশ্যই পার্টিসিপেট করবে ওরা পার্টিসিপেট করলে ঘরের মালিকেরা কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আপনারা যারা ইলিগালিপার্টমেন্টে থাকছেন তাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি অনেকে বলছে যে যারা আমরা লিগেল ফ্লোরে থাকছি ওরা আমরা লেটার পাইছি যেটা চিঠি পাইছি সেন্সাস থেকে একটা কোড দেয়া আছে সেন্সাস ফিল আউট করার জন্য কিন্তু যারা এদিকে থাকছে অথবা বেসমেন্টে থাকছে তারা মনে হয় অথবা ওরা চিঠি পায় না তারা চিঠি না হলে কোর্ট ছাড়াও কিন্তু আপনি সেন্সাসে আপনি পার্টিসিপেট করতে পারবেন আপনি যদি বলেন আমার এখানে আছে কোর্ট শো একটা অপশন কোর্ট ছাড়া একটা অপশন আপনি ছাড়াটাই করবেন কিন্তু এদিক বেসমেন্ট লিগালি থাকেন ইলিগালি থাকেন আপনি টেম্পোরারি থাকেন কোথাও অথবা পার্মানেন্ট থাকেন আপনি সেন্সাসে পার্টিসিপেট অবশ্যই আপনি অংশগ্রহণ করবেন এটা আমাদের কমিউনিটির স্বার্থে আমি সবাইকে আমরা সবাই কিন্তু এই অংশগ্রহণ করতে চান তাদের জন্য আর একটু সহজ হতো তারা নির্ভয়ে অংশগ্রহণ করতে পারতেন একটা দুটো উদাহরণ যদি দেন দেখি প্রশ্নগুলোতে কি কি প্রশ্ন আছে আমি সবচেয়ে ওল্ডেস্ট ধরেন এম্পার হচ্ছে সেকেন্ড আপনি হচ্ছেন গিয়ে ফারা হচ্ছেন গিয়ে ফ্যামিলির আরেকজন সদস্য 
আমার নামটা আগে আসবে নাম্বার ওয়ান সদস্য মেম্বারে তারপরে এম্বারের নাম যাবে তারপর যাবে ফারার নাম এই অর্ডারে কিন্তু ফ্যামিলির সবাই আসবে এখানে আগে বলছি এখানে বলছি এখানে নাম ডেট অফ বার্থ আপনার জন্ম তারিখ এবং আপনার অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস এর জায়গায় অনেকে বলছেন আর কি ফার্স্ট ফ্লোর লিখবো না সেকেন্ড ফ্লোর লিখবো এখানে ফ্লোর লেখাতে গিয়ে কিন্তু আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে না কারণ এই যে ইনফরমেশনটা দেয়া হচ্ছে আমাদের সেন্সাসে এটা এরকম দেওয়া হচ্ছে যে ফেরাশনে এতজন মানুষ থাকে এখানে বলা হচ্ছে না যে এই অ্যাড্রেসে এতজন মানুষ থাকে এই ইনফরমেশনটা কিন্তু কাউকে দেয়া হচ্ছে না যেন আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই যে এক ফ্যামিলি বাসা মানুষ তাকে চল্লিশ জন এটা হলে কি আবার ক্ষতি হচ্ছে আসলে এটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নাই এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং আপনি নিশ্চিন্তে এই আদমশুমারিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন আর আমি এখানে আরেকটা কথা অ্যাড করতে চাই ফরিদের যে ওখানে যে আমাদের এথনিসিটির প্রশ্নটা আছে আরেকজনের বিয়ে হয়েছে হিসপ্যানিক এর সাথে বাট উনি বাংলাদেশের ওই প্রশ্নটা আপনি ওখানে ওইভাবে আছে যে আপনি ওটা করতে পারেন আর আপনি যদি মেল যদি হারাই ফেলছেন এখন নেক্সট অগস্টের সাত তারিখ থেকে বাসায় সেন্সিজের লোকজন আসবে আর ওনাদের কাছে কিন্তু সেন্সিজের আইডি থাকবে ওনারা আর আইডি আপনাদেরকে শো করবে যদিও এই ধরনের মানুষ আপনার বাসায় আসে যাদের কাছে সেন্সিজের আইডি নাই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন ওরা সেন্সিজের লোকজন নাই এটা নিয়ে কিন্তু অনেক কেয়ারফুল থাকবেন যেহেতু খারাপ ভালো সব দিকেই মানুষ আসে আর কিছু এই ধরনের প্রশ্নগুলা লোকজন যাবেন তারা তাদের আইডি কার্ড শো করবেন যেখানে তারা যে জনসুমারি করতে এসছেন জনসুমারি কর্মকর্তা সেটা উল্লেখিত থাকবে যদি কেউ আইডি কার্ড শো করতে না পারেন আপনারা তাদের কাছে আপনাদের তথ্য দেবেন না এটা হচ্ছে একদম নিশ্চিত কথা এবং সিম্পল কথা আমাদের একজন দর্শক হুসাইন পাঠান তিনি লিখেছেন নট অনলি দিস ইচ পার্সন অ্যান্ড এভরিথিং কাউন্ট দেয়ার লিভিং স্পেন্ট দ্যাটস ওয়াই ফর ফ্যামিলি সাইজ অ্যান্ড প্রপার্টি লেভেল ইন কাউন্টি দ্যাট উইল বি কাউন্ট ফর বাজেট সাচ এস এডুকেশন হেলথ সোশ্যাল অ্যান্ড রিক্রিয়েশনাল বেনিফিটস ফ্রম দ্য ফেডারেল গভর্নমেন্ট অর্থাৎ শুধুমাত্র স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার জন্য না বরঞ্চ আমাদের যে রিক্রিয়েশনাল ফ্যাক্ট গুলো সেজন্য ফেডারেল বাজেটটি বরাদ্ধের জন্য এই সেন্সাস অর্থাৎ জনসমারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই যেমন আমাদের কেনেডি পার্কে আমাদের শহীদ মিনার ফরিদ আপনার কাছ থেকে আমি একটু শুনতে চাই এই বিষয়টি যে শহীদ মিনার আমাদের বাংলাদেশিদের একটি গর্বের বিষয় অত্যন্ত গর্বের বিষয়ে আমাদের প্রাণের একটি জিনিস ব্যাপার তো এই শহীদ মিনার যে তৈরি হয়েছে এর ফান্টি কোথ থেকে এসছিল এটা কি আমরা কেউ বাংলাদেশিরা চাঁদা তুলে এটা করেছিলাম না এটা ফেডারেল অর্থ এসছিল ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার আগে যেহেতু আমার প্রোগ্রামের প্রায় শেষের দিকে আমি একটা কুইক বলে নেই আর কি দেখেন যারা সেন্সাসের আইডি নিয়ে আসবে তারা কিন্তু কোনো সময় আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন জিজ্ঞেস করবে না আমি স্ক্যাম থেকে আপনি তুলে থাকেন এর জন্য আপনাকে এটা বলছি আর ফারা যেটা বলছেন আপনি শহীদ মিনার এক কথা শহীদ মিনার কিন্তু আমাদের অবশ্যই একটা গর্বের ব্যাপার একটা বাংলাদেশের বাংলাদেশিদের একটা গর্বের ব্যাপার আমেরিকার মাটিতে একটা শহীদ মিনার ক্ষমতা না তাও স্থায়ী ভাবে তৈরি এবং এই টাকাটা কিন্তু আমরা কোনো বাংলাদেশের পকেট থেকে কিন্তু আসে না ওটা কিন্তু কোনো একটা নন প্রফিট আমি নামটা মেনশন করতে চাচ্ছি না পার্টিসিপেট করতে পারি যেটা এম্পার একটু আগে বলেন আমি বলতে ভুলে গেছি যদি আমি এখানে এথনিসিটিতে যদি আমরা ওরা জানে যে এখানে বাংলাদেশি মানুষ থাকে তাহলে আমাদের বাংলাদেশিতে যে নিডটা এটা কিন্তু আমরা ওখানে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি যেটা শহীদ মিনার একটা এক্সাম্পল আপনি যদি বলেন আমি চাচ্ছি আমার বাচ্চা তো স্কুলে বাংলা শিখবে এখন ধরেন ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বা যেটা ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যে সাবজেক্টটা আছে ওখানে যাচ্ছে স্প্যানিশ আছে আরাবিক আছে আমাদের যদি সেসাসে পার্টিসিপেট করি দেখা যায় অনেক বাংলা ভাষাভাষী মানুষ পাস করে আমরা বাংলা ভাষা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটাও কিন্তু আমরা ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজের আন্ডারে আনতে পারি আর আরেকটা কথা হচ্ছে কি যেটা যেটা এথনিসিটির জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট দেখেন আমাদের 
এই এথনিসিটিটা ডিফেক্ট করে কিন্তু আমরা অনেক সার্ভিসটা পাচ্ছি যেটা হালাল খাবার কথা বলছেন এখানে এই ধরনের মানুষ এই মানুষটাকে যারা যে হালাল খাবারই নিড আছে ওখানে হালাল খাবারটা পাচ্ছি এইজন্য এই যে যে প্রশ্নগুলো এই সেন্সাসে আছে সবগুলাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের আমাদের সাহায্যের জন্য যেটা জেন্ডার রিলেটেড যেমন ছেলে বা মেয়ে আপনি ছেলে পুরুষ না মহিলা এইটার জন্য পুরুষের জন্য এক ধরনের এক ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে মহিলাদের জন্য আরেক ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে আমরাও জানি এটা ভেরি করে বয়স্কদের জন্য এক ধরনের সুযোগ সুবিধা সময়ের জন্য এখন বলতে পারছি না আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ দিকে আমি একটু আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের দর্শক জামাল এম উদ্দিন তিনি লিখেছেন লস অফ সোশ্যাল নন প্রফিট অর্গানাইজেশন ইন আওয়ার কমিউনিটি লিডার্স আর of those organizations can take ownership and spread the word of census and explain the importance of it or that our community to a non-profit organization or a uh, organization that is दर्शक उद्देश्य दर्शक तथ्य तथ्य नहीं आसबो बट आज के फ्लायर <laughs> প্রথম একটা ফ্লায়ার যেটা বাংলায় লেখা হচ্ছে এখানে ফোর সিজের পাশে কাউন্টি যেখানে আমাদের সাবসিডি দেওয়া হয় বাঙালিদেরকে জন্য ওনারা এখানে যদি মা বাবা কাজ করতে চায় স্টুডেন্ট যদি স্কুলে পড়তে চায় ওদের বাচ্চাদেরকে কেয়ার করার জন্য এটা সাবসিডি আছে তারপরে এখানে নেক্সট আপনি যদি নিয়ে যান এটা স্টোরি আছে করোনা ভিতরে আমার আমরা কি কি করলাম এটা এখানে আমরা বাঙালিদের কোনো নাই আপনি দেখেন সবগুলো অন্যদের একজন আমরা বাঙালিদের হিসাবে অনেক কিছু করতেছি একজন একজনের বাট আমরা কিছু দিলাম না তো এখানে আমাদের মিসরিপ্রেজেন্টেশন এটা একটা হলো নেক্সট হলো এখানে একটা ফ্রি প্রোগ্রাম কিন্তু এটা স্ট্রেস এর কারণে বাচ্চাদের জন্য মা বাবাদের জন্য বাট এটা কিন্তু বাংলায় নাই কেন নাই আমি কিন্তু নিজে এখানে কাজ করি বাট আমি দিতে পারতেছি না যেহেতু আমাদের বাঙালি রিপ্রেজেন্টেশন নাই এখানে নেক্সট যেটা আসতেছে এটা জুলাইয়ের এগারো তারিখে এখানে একটা ইভেন্ট হচ্ছে যেখানে সেন্সেসের একটা টেবল হবে ফ্রি টেস্টিং হবে আর অনেক ধরনের স্ক্রিনিং হবে ব্লাড প্রেশার সুগার এটা জুলাইয়ের এগারো তারিখে এখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটাকে কভার করা হবে নেক্সট যেটা আছে এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা হলো প্যারেন্ট ক্যাফে এখানে স্প্যানিশ পপুলেশনদের হয় আরব পপুলেশনদের হয় বাঙালি পপুলেশনদেরটা হচ্ছে না জাস্ট একবার মসজিদ অ্যাডামে হয়েছে যেটা ওটা আমি করলাম বাট আমাদের কেন হচ্ছে না বিকজ আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন নাই मन करते मन जैगा जनप्रतिनिधि प्लीज भविष्य 
তাহলে আমরা একটা স্লোগান এটা নিয়ে বানাতে পারি যে 10 মিনিট সময় ব্যয় করুন 10 বছরের জন্য আই পোস্টেড অন মাই ফেসবুক ওয়াল एक्चुअली 10 মিনিটস স্পেন্ট আপ ইউ নো ওয়াজ 10 মিনিটস ফর নেক্সট 10 ইয়ার্স অনেক সুন্দর হলো সামথিং লাইক দ্যাট ইয়ার ধন্যবাদ ফর ইট নিশ্চয়ই আমরা এটাকে খুব সুন্দর একটা বাংলা রূপ দিয়ে একটা ভালো স্লোগানে পরিণত করব এবং এটাকে আমরা চালু করব প্রচলন করব দর্শক মণ্ডলী আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য 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 ধন্যবাদ আপনাদের প্রতি আমাদের একটাই অনুরোধ এম্বার ফরিদ এবং আমি আমরা তিনজন আজকে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম এবং ছিলেন ফ্রি হোল্ডার ফ্রি হোল্ডার জন পার্কলেট আমাদের সবার একটাই অনুরোধ সেটা হচ্ছে আদমশুমারি অর্থাৎ জনশুমারি দু হাজার বিশে আপনাদের তথ্যটি নিবন্ধন করুন এবং আপনাদের অধিকারটি সুনিশ্চিত করুন প্লিজ 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 এম্বার এবং ফরিদ আপনাদের সময় দেবার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটি আজকে এখানেই শেষ করছি এবং ফ্রি হোল্ডার জন বার্টলেটকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার মূল্যবান সময়টি আমাদেরকে দেওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি শুভরাত্রি